اولین روز هفته شنبه 21 اسفند ماه در تالار رودکی از استاد مرتزا نیداوود تجلیل شد و در مراسم بزرگ داشت استاد مرتزا نیداوود که قطعاتی از آهنگ های ایشون اجرا شد خودشون شرکت داشتند و قطعاتی رو اجرا کردند. من به منزل ایشون اومدم و در خدمتشون هستم و پای صحبت ایشون میشینم و ازشون خواهش میکنم قبلا مختصری از خودشون صحبت کنم مرد مرتضای نیرابود هستم و در هفتاد و هشت سال پیش در تهران متولد شدم از کنم که بودم در سن در حدود شش سال پدر من یک وضعیتی دا پیش آمد که دید من خیلی استعداد غیر عادی دارم روی موسیقی بنده را با سن خیلی بچگی شش ساله که هیچ جای حساب نمیتونه باشه بنده را بردن خدمت مرحوم آرسنگولی اونجا در محضرشون استفاده میکردم و درس میگرفتم چندین سال پشت کردم تا دوره های مرحوم آرسنگولی رو تمام کردم دوره های که تمام شد به پدر هم گفتن که مرتضا رو به بر خدمت مرحوم دربش خواهد پدر من اینو پسندید این حرف و بنده رو بردن خدمت مرحوم دربیش هم چندین سالم اونجا بودم و مش میکردم دربیش خان و اونجا خیلی هم سنم کم بود و هم هوش و عجیبی روی موسیقی فقط داشتم خیلی شاید داشت دوست هم داشتن همیشه با هم شوخی میکردن نوبتن من مشغم رو بهتر یاد گرفتم یا تو مشغم من رو بهتر یاد گرفتی میگفتم که من بهتر یاد گرفتم مشغ شما رو ده. بهتر و تمیز سر میتونم بزنم این مدت ها این سوال شاید رو میکردن و میرفتن منم جوابی نمیدادم و میرفتن شاید یه روز دربیش خان پرسید ملتتا این شاگردا چی به تو میگن؟ تو چی به اینا جواب میدی؟ گفتم میگم من بهتر یاد گرفتم در سما یا تو بهتر یاد گرفتی؟ گفتن که خب تو چی جواب میدی؟ من چیز نمیشه نمیفهمم خوب گفتم بهشون میگم من بهتر یاد گرفتم گفت به همه اینا میگی من بهتر یاد گرفتم گفتم بله بکن من این طوره این تمام شد یه مدت گذشت مرزون درش خان یه چیز تازهی ساختم اولا بهترین آهنگ ساز مملکت ما بود درش خان واقعا آهنگ های بی نهایت همه شالا هم اجرا میشه در لالی ایران یه چیز تازهی ساختن و مشت دادن مشت دادن به من دفر بودن بیا بزن ببینم چه تو تو این مشقه همه رو بهتر نشستم زدم خیلی تعجب کرد درش هم این تازه تازه بود هیچ سابقه نداشت این مدت بود و بعد درش هم از اون به بعد خیلی به بند لطف داشتن خیلی دوستان داشتن خیلی برام بقیعتی احترام چیز قائل بودن و تا بعدها که در محمود در روشان یه قدری سنشون که زیاد شد یه قسمتی از کلاسشون رو به بنده و آزاد کردن بعد از ظهر که از مدرسه بنده می آمدن می رفتم کلاس در روشان شاگرداشون رو حاضر می کردم گاهی بهشون مش می دادم گاهی استاد نمی دونست کلاس حاضر بشه بنده اونجا می رفتم این کارهایشونه میکردم کارهای کلاسشون شاگرهاشون این مدتم چیز شد تا 
محمود دروشان فوت کرد وقتی فوت کرد آخدرشان پسر نداشت که نامش بعد بمونه دو تا دختر داشت یکشم همون وقتا فوت کرد من در رفتم وزارت فرهنگ تقاضای مدرسه کردم به بنده اجازه دادن که مدرسه داشته باشم و رفتم خیابان فردوسی توی کوچه بختیاری ها اون وقت میگفتن حالا میگن که کوچه بانک حالا هم هست اونجا از کنم اونجا بودم سال ها اونجا مدرسه داشتم که یکی از شاگرد های این مدرسه قمر الملوک وزیریه صداش فوق و لاده خوب بود و آمد اونجا یه چیزهای یاد گرفت که رمد ملوک شد که همه واقعا تمام دنیا گیر شد بله. نمیشه گفت مملکت ما خب میخوام استاد خواهش کنم از آهنگ هایی که ساختید اسم برید هرچند که همه اونها معروف هستند و جاودانه در موسیقی ایرانی خواهد موند بله بله آهنگ رو خیلی ساختم مدر سهر خیلی معروف شد شاه من ماه من خیلی معروف شد آتشی و سینه دارم جاودانی اون زید معروف خیلی معروف شد مرق حد اونم منر مولود خون تو دادیم اون این هایی که خیلی معروف شد و کن اینا هستن ولی خیلی زیاد هستن
از کارهای ارزندهی که شما کردید و جاودان خواهد موند این است که ردیف های موسیقی ایرانی رو شما با تار زدید و در آرشیو رادیو ایران موجود هست که اینها سند ارزنده است برای موسیقی ایرانی که همکنون و بعدها همه آهنگسازان و استادان موسیقی استناد میکنند به این اسناد شکرم قربان بله این کار بنده کردم قربان و افتخاری که برای خودم قائل هستم و راضی بودن خودم از خودم فقط این کاره که من با این سن این کاری کردم موسیقی ما نمیتونه دیگه پایمال برخواهان باشه اینا هست همیشه هست اگر من مردم خاطر جمع هستم که این موسیقی بمیر نیست این بله. جاودان همیشه هست از کردم دلم فقط خوشی که برای مملکتم این کاری کردم صحیح. استاد اشاره کردید به موسیقی ایرانی میخوام خواهش کنم در این مورد بیشتر صحبت کنید که موسیقی ایرانی به نظر شما الان در چه وضعیتی هست موسیقی اصیل ایرانی والا این قربان از چند نفر گذشته از سایرشون خیلی بنده راضی نیستم یعنی افرادی که دسندر کار موسیقی هستند یا آهنگساز هستند یا آهنگساز هستند یا نوازنده یا خواننده از یه عده البته اونا اونا خیلی خیلی خوبن خیلی خیلی خوب راجی به موسیقی روز چی میگین؟ تصدیفا خوبن بابا بنده این ناراضی از جازی ها هستم بابا از موسیقی روز تصدیفا رو خوب بیتادن توی شکل ایرانی از کنم که اونا خوبه خیلی خیلی خوبه مخصوصا چند نفر که واقعا خوبه جازی ها بابا خیلی بیبند و بابا. خیلی. از جاز خوشیتون نمیاد از جاز خوشم میاد خوش. ولی نه این جاز بله این قاطیه نمیشه گفت ایرانیه نمیشه گفت فرنگیه نمیشه گفت هندیه نمیشه گفت عربیه هیچ خب این هر چیز قربانی یه شاخه یه ریشه یه جایی باید داشته باشه من همینطور هستم نرستم نیست بله. باید یه جای معینی باشه خدا رو شاهد میگیرم بعضی هاش نه ایرانیه نه عربیه نه افغانیه هیچی نه اروپاییه نه امریکاییه یعنی چی درست نیستی خب استاد از شب یک شنبه بگید شنبه شب بله که بله. مراسم بزرگ داشت شما در تالار رودکی بود بله خب بنده قبان چون سنم خیلی زیاده و چیزهایی دیدم روی موسیقی تو این مملکت یکی شرط کنم خدمتون مثلا یک نفر دیگه یا کمانچه اون روز هست کمانچه زیاد بود و تار کمانچه یا تار دستش بود از خیابون می اومد رد بشه سازشو می شکستن اینقدر خودشو می زدن که اغلب شاید اکثر منجره به مریض خانه و به بدبختی و به بیچارگی میرسید ساز میزدید آقا والا خجالت میکشم بگم که من ساز میزدم ناراحت بودن خیلی خیلی بد بود پست میشمارن اگر تو یه مجلسی بود نمی جرعت نمی کرد اصلا اصحاب حیات بکنه ولی امروز بنده رو بودن آقا با اون وضعیت بی نهایت راضی هستم خیلی خیلی راضی هم. بی نهایت از همه راضی هم. استاد مرتزا نیداوود براتون طول عمر آرزو میکنم و امیدوارم که سالهای سال زنده باشید و از ساز شما و از پنجه شیرین شما و از اطلاعات وسیع شما در زمینه موسیقی ایرانی ما استفاده کنیم میخوام ازتون خواهش کنم که در سن هفتاد و هشت سالگی که هنوز هم پنجه شیرینی دارید برای شنونده های ما قطعه ای اجرا بفرمید اتحاد میکنم بازم 